si tik drone ko ni. So this is my commentary sa uh, proseso ng paggawa para mas malinaw habang ginagawa ko siya. So, halipat uh, mo ito sa kabila. So yun, nagsimula tayo sa pagbubol pen para mas defined yung ating mga objects bago tayo magpinta. So minsan sa prosesong to yung mga uh, tama ng lapis na hindi ko gusto, ina-erase ko siya para... Para mas defined o para mas malinaw Once binolpin ko, ko na So siguro mas maganda kung kasabay ko na Kasabay natin makikita Yung paggawa okay. Parang hindi kita So let's do it as it is Okay, so yan yung, uh, yung part na yan, yan yung orientation ng fire department sa mga bagong businesses nagpa, na, na uh, nagpapagawa ng mga establishments kasi dapat meron silang permits. So erase ulit para maging malinis yung mga parts na na, na ballpen na. Then gumamit ako ng ruler sa part na yun para straight. Kasi once gumamit na ako ng pentel pen mamaya, diretso na yung linya ko. Yung guide ko, perfect. Then yung part na yan, yun yung kamay na yakap-yakap niya yung mga posporot, mga kandila, mga outlets na katanggal, and then may gasol din. So, yun yung uh, simbolismo ng pagkontrol sa mga bagay na maaaring masunog. Okay, so dito yung graduate So since nasa tema yung word na matuto ka Pag natuto ka, syempre gagraduate ka So isang napakalaking parte yun ng, ng ating gawa Then erase ulit Para hindi bumakat sa uh, ating paint Okay So, sinimulan ko siya sa background dahil uh, kasi pag nagsisimula, napakahirap na makita na konting-konti pa lang yung nagagawa mo. So, uh, minsan, um, gusto kong simulan yung parte na malaki kaagad ang matatapos ko. Kaya sinimulan ko siya sa background kaagad. Yelo yung ginamit ko sa taas kasi alam ko magiging dominant yung... Uh, blue sa uh, ng ating gawa kasi gusto ko may tubig eh. Kaya uh, pula yung ginamit kong background sa taas. So inuna ko na din yung mga muka kasi nakapagtimpla ako ng pula. So automatic pag nagtimpla ka ng pula pwede kang I mean, pag nagtimpla ka ng orange, pwede kang gumawa ng flesh. Dadagdagan mo lang siya ng white. Kaya, yun, uh, flesh na kagad yung kinulay, kinulayan ko at this point. Yan, yan yung mga shades ng flesh. And then, tong paint na to, eh, luminous yellow. Um, 
gusto ko siyang ginagamit ko na siya dati pa kasi napaganda siyang maganda siyang pang highlight ng mga bagay na gusto mong lumitaw sa gawa mo so sa gawa nating to uh, ginawa ko ginamit ko siya para lumabas yung uh, yung tahanan yung yellow yung ginamit ko dun sa tahanan para lumabas siya same dun sa reflectorized uh, na damit ng ating mga bumbero Then itong part na to, uh, ito yung parang wave. So, yan yung, 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 yung tubig na para siyang, para siyang wave. So, naisip kong lagyan ng, lagyan ng ganyang element para interesting yung background. So, medyo detalyado siya kasi yung medyo meron siyang detalye na yung mga white dots, white lines para para interesting. Medyo natagalan ako diyan. <laughs> so inuna ko, oo, oh, inuna ko yung mga dark parts, then blend from light to dark. Kaya mas maganda minsan na may dalawa kang brush habang ginagawa mo yung pagbe-blend para hindi ka na linis ng linis or papalit-palit ng brush. Tagal pa pala nito, 10 minutes pa. Ayan, yung usok. Um, naisip ko maglagay ng something na flat. Like, uh, yung gitna ng um, ng ng balansi ng kulay. Siya yung kawalan ng kulay kasi gray siya. So, para hindi lahat saturated. Kaya naisip kong maglagay ng smoke. And the smoke Uh, signifies yung, yung, yung problema eh yung sunog eh na kung makikita natin na mamanage ng ating mga bumbero yung sunog so bali pag nagkukulay pala ako kung ano yung huling ginamit kong kulay um doon ko ibabasi yung susunod kong kukulayan para matipid sa paint. Kasi once, hindi naman kasi ito gaya ng oil paint na kahit hayaan mo lang yung uh, pinturang hinalo mo, hindi, hindi tutuyo. Ma mabilis matuyo yung watercolor. Eh. So, mas maganda ko yung nahalo mong pintura magagamit mo sa susunod mong uh, object na kukulayan. So, nandiyan pa rin yung red element para may intensity yung suno. Diba? Hindi lang puro uso, kundi talagang may, 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 may visible parts na nasusunog talaga. And then yung poster na fire prevention. Then itong part na to, to yung school eh. Makikita nyo, gumamit ako ng yellow. Yung brush na yon ginamit ko dun sa iba't ibang parts na may yellow din. And then bumalik ako sa blue. Kinulayan ko yung kandila at uh, gasol. Saksakan. Yun yung... Uh, background sa background effects yan yung hag, uh, hagdan then pursi tayo dun sa graduate so kung, ang maganda dyan gagamitin mo isang kulay lang like blue 
iba iba ibang shades lang ng blue dark light and and mid tone So yung graduate natin medyo medyo iba yung perspective niya so naka worms eye view tayo Kasi iba yung dating kapag yung character mo itiningnan from a lower portion like mas maipapakita niya yung pagiging tagumpay niya makikita niyo at mapapansin niyan sa mga anime kapag may dramatic entrance pag masyadong malupit yung paparating usually worms eye view siya at then yung part na yan yan yung uh, fire drill makikita niyo mga sudyante na kapila dinidirect sila ng teacher para mag-perform yung drill then proceed tayo dun sa uh, secondary main element natin yung bumbero so ginawa natin na medyo detalyado siya kumpara sa cartoon type na bumbero na usual na ginagawa natin sa mga poster naisip kong ganito para para mas malaki yung puntos mo sa creativity side maliban sa hinighlight mo na yung yung presensya ng mga bumbero pag nakita nilang gakaiba yung 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 style mo o bago o hindi normal mas malaking punto sa makukuha mo doon so hawak niya yung napakahabang hose na usual na daladala ng mga bumbero and then ginamit ulit natin yung luminous ito yung pinaka favorite kong part yung mask uh, kasi parang counter strike eh parang gaming lang so may mga equipment siyang dara, uh, dala flashlight helmet niya I'm not satisfied sa helmet kasi I think dapat mas napayelo ko pa siya eh. parang lumabas parang fuchsia so light uh, dark highlight ng dark colors then highlight ng mga mga blue So napakagandang gamitin dyan yung brush na medyo matulis at mahaba para mas fine yung detalye at strokes na, gaga- na gagawi- gagawin mo. And then yung fire extinguisher. Uh, yung background pala dyan sa baba kung mapapansin yung green. Kasi green yung parang halos wala dito sa poster eh. So, kung ano yung walang kulay na napapansin ko sa isang gawa, yun ang, yun ang ilalagay natin sa isang area na may bakante. Like yung background nung nag fire drill, background nung nag orientation background nung nag educate na fireman. So, mostly kasi red yung background natin dito sa may part na may sunog, yung part na kinukontain natin yung mga combustible materials, and yung upper part natin red din. So, dapat may balance din ng green. Kaya, green yung background ng graduate, green din yung background ng orientation, green yung background ng fire drill, uh, green yung background ng uh, may poster ng fire prevention. Para balance. So, iba-iba yung uniform na ginamit ko ng mga bumbero kasi kung, kung isa-search mo sa Uh, isa search mo online iba-iba naman kasi talaga yung mga uniform nila may gumumbero din kasi na ano eh na hindi 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 BFP so pero ang usual na uniform talaga nila itong blue kung makikita nyo dun sa website and then itong nasa orientation ng fire prevention ang suot niya ay eh, orange na may blue na hindi hindi kasi hindi yan yung ano eh yung yung parang battle suit nila. Parang yan yung office suit nila. So hinalo natin yan. So isa isa yan sa mga detalye yung hindi usually gagawin. Na alam mo yung kahit sa uniform pa lang makikita nila na nag-research ka na kaagad. And then dito na tayo sa mukha. Kung mapapansin niyo, uh, 
ang light source natin nasa ilalim. Kaya yung shadow niya medyo kakaiba. And then, proceed tayo dun sa salakot. So, yung, yan yung colorway na brown. So, iba-ibang tone lang ng brown yan. May dark, may light. So, last 3 minutes ng ating uh, video. Yeah, na, nandito na tayo sa last part which is the book. So, yellow yung ginamit kong kulay and blue yung actual na cover ng book. Kasi contrast siya ng paper. So, adding of the details na lang. And then, ang last part nito ay yung pag-outline. Uh, gumamit tayo ng pentel pen sa pag-outline para mas defined yung ating mga objects. So, itong pentel pen ito, mura lang to eh. Like, uh, I think 25 pesos lang siya. And yung tip niya, may fine, may broad, kabilaan. Kaya... Mas maganda sana kung habang nag-outline tayo, mayroon tayong thick and thin lines. Yung detalye, thin. And yung mga major objects, thick. So, mas maganda sana kung dito sa part na to, yung bahay, major object, thick lines. Yung, uh, yan, yung tubig, thick lines dapat yan. So, medyo hindi na kinaya ng oras. So, kaya feeling ko okay na din naman yan. importante na implement natin yung outlining and then yan yung, yung, yung nasa lower part yung nagdadala ng uh, yung parang siya, siya yung nagre-rescue pambalansi kasi siya dun sa uh, ladder na nasa right side hydrant and then yung ating uh, ito yung orientation kasi kailangan ng permits ng mga businesses para makapag-operate sila ng business nila no permit walang walang uh, no orientation walang permit So, ito yung pinaka-favorite part natin, hinuli ko yung pag-outline ng ating main fireman na naka-battle suit talaga siya. So, adding a fine details and that's it. Thank you.